Servus zusammen. <lacht> äh, heute will ich euch mal ein, ein älteres Spiel, Old Bad Gold. Wird wahrscheinlich so eine Reihe werden. Äh, Echtzeitstrategie von Electronic Arts, Command and Conquer Generals. Da gibt es auch ein Add-on, da werde ich dann auch noch mal ein Video machen. Ja, eigentlich habe ich da schon ein Video gemacht und das hat zweimal nicht funktioniert. Weil mich immer irgendwas geärgert hat. Ich habe mir gedacht, jetzt, okay, jetzt eigentlich fangen wir eh mit dem ersten Teil an. Also. So, natürlich kann man Kampagnen spielen. Das ist natürlich klar. Ähm, es gibt drei Fraktionen oder drei Länder. Das ist China, USA und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die das andere Land heißt, Rebellen vielleicht, keine Ahnung, zum Beispiel. Ähm, Multiplayer-Modus, der offizielle, der ist nicht mehr vorhanden, aber habe ich gesehen, habe ich gesehen, du, ich habe hab ich gesehen, also ich habe gesehen, da werden sogar immer noch Turniere gespielt, bei Generals Online, und man kann über, über Privat kann man es noch verwenden, über Hamachi zum Beispiel. Ähm, ich gehe jetzt erstmal in die Optionen, genau, weil da, da ich noch nicht da drin war, muss ich da jetzt... Äh, erstmal was machen. Okay. So, was ich jetzt mache, ich probiere jetzt mal eine, eine Skirmish, äh, ich spiele jetzt keine... Hier gibt es leider gar keine drei mehr Player Battle Nut. Ähm, einfach mal ein Versus Game, dass ihr seht, äh, was da ungefähr Sache ist und was, was abgeht. Und man muss Geld verdienen natürlich. Es ähm, gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man sieht jetzt hier auf der Karte, da ist ein, ein Vorratslager. Da muss man dann sein, sein Lager bauen, wo abgebaut wird. Äh, dann gibt es hier zum Beispiel eine Ölquelle, baut zumindest in Zero Hour oder so. Ich spiele unten, ich habe jetzt keine Lust oben zu spielen. So, also starten wir es mal. China bin ich, China ist... We will live in prosperity. Ähm, naja, nicht so der Bringer, theoretisch nicht meine Lieblingsmannschaft. Tipp ist, man kann diese Headquarter kann man verkaufen, weil sie ein Tausender bringen zum Rushen, zum Geld bringen. Ich lasse es jetzt mal stehen, weil der Computer meines Erachtens eh nicht so schwer sein wird, hoffe ich mal. Build orders complete, sir. Build orders complete, sir. That's a good choice. So, dann machen wir jetzt hier noch zwei Trucks. Ich glaube, das war das Maximale. Let's pick up some goods. Upgrade complete. Construction is complete. Let's pick up some goods. So, da kommen jetzt noch aus zwei raus. Einen will ich haben. Du kannst jetzt mal hierher. Das wird ja Du kannst zu der Quelle. Run Forest, run! Mal da hoch als Bewachungsdienst. Na, wo bleibt er? Da rein war. The People's Army. Expanding China's border.
So, das schaut mal alles nicht verkehrt aus. Ah, ja, Dann habe ich noch kein Radar. Die schicken wir hier rein. Dann brauchen wir Strategiezentrum auf die Schnelle, schleunigst. So, dann machen wir mal den dazu, den dazu. Platz für Einnahmen. So, schicken wir da hier noch. Machen wir hier irgendwo Strom. So, hier. So, dann werden wir befördert. Holen wir uns an die Reichweitenkanone. Die sind besetzt, die sind besetzt. Jetzt machen wir hier noch eine Verteilung. China will grow larger. Genau. So, jetzt machen wir hier weiter. Mehr machen wir nicht, weil das fertig ist. Brauchen wir mal ein Hackerzentrum. Das mache ich hier, Blödsinn. Wo ist das Hackerzentrum? Wo gibt's da? Hä? Lol. Construction Group to Spec. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Aber ich habe Generous nicht so oft gespielt, ich habe Zero oft gespielt. Und da kann man bestimmt Hacker so herstellen. Den reparieren wir. Was wichtig ist Geld. So. Deswegen die Hacker. Dann machen wir jetzt einen Island raus. Das ist okay. Das machen wir auch da. Da brauchen wir noch zwei zum Abbauen. So ist es. Lass mal Geld regenerieren. So, was natürlich klar ist, dass die irgendwann leer sind. Man sieht ja auch. Es sind 26.000 drauf. Okay. So, die Hacker, die steigen auch irgendwann auf. Das ist auch das Coole bei Generals, muss ich sagen. Also normalerweise hätte ich schon längst eine zweite... Ähm, so, okay, dann machen wir hier mal Upgrade. Was bei China cool ist, man kann bei China die Gebäude verminen. Was sehr vorteilhaft. Man sollte das auch machen. Dann stellt es die Hacker ja nicht so sehr nebeneinander. Die werden immer gern getötet. Fallobst. 
So, jetzt können wir uns natürlich zuerst noch um Kohle. Kohle ist das Wichtigste. Hier haben wir Strom, den sollt ihr ja nicht außer Augen lassen. nicht zu nein warte ich nicht wir machen hier noch genau im schlimmsten fall machen wir jetzt hier dass mich das nicht so stört noch einen zweiten Einheiten zu produzieren. Der eine lasse ich jetzt äh, äh, Hacker produzieren, dass die mir Kohle bringen. So, dann vermieden wir das zuerst. Dann lassen wir mal. Es gibt uns also einen speziellen Charakter, das ist hier die Black Lotus. Die ist unsichtbar und kann Gebäude hacken. Man kann sie aber sichtbar machen. Ja, mit äh, Radar zum Beispiel. Zum Beispiel der, glaube ich, Radar. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt machen wir hier noch ein paar Panzer hin. Warum ist hier das Brenn-Upgrade? Weil ich eh nichts zum Brennen habe. Doch habe ich. So, dann machen wir hier auch noch ein paar Panzer hin. Das ist ein Fettsack, geht so. So. Dann, was ist hier los? Wer will was? Oh. Der wütende Mob. Das ist immer gut, wenn man Gerd längs hat. Sonst kommt man da auch nicht halt, muss man ehrlich sein. So, mit der Lotus wollten wir spazieren gehen. Sure. Das ist Gebäude hacken, das ist Fahrzeug hacken und das ist Kohle klauen. Wenn man werden sie hackt, ist sie sichtbar, muss man sagen. Ansonsten ist sie eigentlich unsichtbar. So, da darf ich jetzt nicht zu nah. Hey. Weil die machen mich sichtbar. So, dann lassen wir mal die Orchid hier. Dann hätten wir hier gerne noch Gatling Panzer, Gatling Panzer, Gatling Panzer, Fettsack, Fettsack. Äh, so, die können gerne kommen. So, so viel dazu. Schaut schon schlecht für den Computer aus, muss man ehrlich sagen. So. Wir sind jetzt unverschämt. Wir hacken jetzt irgendein Gebäude mit der Orchid. So, wenn keine Einheiten in der Nähe sind. Gibt es da nicht viele Möglichkeiten? Das fällt jetzt das Gebäude. China is under attack. Das Coole ist, ich kann jetzt den ihre Einheiten produzieren. Natürlich brauche ich meine Kohle. Scorpion, ready to sting. Got it. So, Orchid hat ihren no Zweck erfüllt. Scorpion Tank. Ja, 
So, ich will hier mehr Panzer haben. Soll ein bisschen mehr Spaß machen. Jetzt hat man mal einen Bunker, man kann da auch einen Bunker draus machen. Und da kann man welche dann rein. Na komm, bau fertig. So, dann machen wir noch. Machen wir auch noch ein Fettzeug. Machen wir auch heilen. Da ist alles abgecredit. Credit sind immer abwendig, was zum Upgraden ist. Speaker Tower is ready. So. Da wird noch fabriziert. Da wird nicht fabriziert. I like the big targets. Holding rocket rein. Und dann geht's gleich los. Das nennt man doch jetzt mal eine kleine Armee. Das Coole ist, man kann auch immer so einen Bewachungskreis setzen. Was man bedenken muss, natürlich sind wir unterschiedlich langsam, unterschiedlich schnell. Also positioniert zuerst, bevor ihr versucht sofort anzugreifen. Und schaut zu, wo die Heiler sind. Wo sind die Heiler? Da hinten. Das ist ganz toll, wenn da Heiler ganz hinten ist. Das mag ich. Ah, oh, vorgehen. Ja. Vorgehen. Also die Organisation ist ein bisschen... Es gibt Rules zum Beispiel, da kann man das alles ein bisschen besser machen, aber das ist nie so populär geworden wie General. So, jetzt gibt's Watschen. Stirbt du Hund! Ach, im Übrigen ist die, das die unzensierte Version. Deutschland wurde leider zensiert. Spezielle Sachen an Minen oder Hammer Strike. Minen sind oh, falsch gesetzt, egal, das ist ja der Palast. Und hier geht ja gar nichts. Das ist lächerlich. Das sind zwei Arbeiter, der kriegt in 100 Jahren nichts zusammen. Jetzt schon dreimal nicht. Ich hätte da die Minen hinsetzen sollen. Naja, nicht schlecht. Gut, machen wir dem Dauerspiel ein Ende. Was ihr da hinten wollt, das weiß ich auch nicht. Und ihr wollt auch darüber eigentlich. So, jetzt rollen wir drüber über. Was doch immer sein mag. So, sitzt da werden die geheilt, so wie sich das gehört. Was immer wichtig ist, wenn welche befördert werden, das sitzt es dann in diesen Abzeichen. Ähm, da gibt es bis zu drei Abzeichen dann. Das coole dann an der Geschichte ist, die machen mehr Schaden, halten mehr aus. Super. gar keinen Sinn. So, so muss man hier reingehen. Ja, 
Ich den Bunker aussetzen, also muss ich dann nicht mehr dran. So, das war's. War nicht schwer, muss ich sagen. So, da hat natürlich jede, äh, jedes Land ihre Vor- und Nachteile, ist natürlich klar. Ich ähm, finde es ein cooles Spiel. Schaut, dass da kein zweiter Teil rausgekommen ist. Wird wahrscheinlich auch nicht, weil das irgendwie politisch anscheinend nicht gewollt ist. Vermutlich, vermute ich jetzt, also ich will da keine Gerüchte haben, das ist meine Vermutung. So, okay, das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Skirmish Battle von General. Ich hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim Folgeteil oder nächsten.